ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரவா அல்வா ஷீரடி சாய்பாபாவுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இது இது நிறையா சாய்பாபா கோயிலில் பிரசாதமாக கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் இது எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் எடுத்திருக்கேன் அதிலிருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கடாயில் சேர்த்துக்கோங்க நெய் நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கிஸ்மிஸ் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வியாழக்கிழமை வந்து சாய்பாபாவுக்கு வீட்டில் செஞ்சு சீக்கிரமாக வச்சு கும்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சாய்பாபாவுக்கு மில்க் பேடா அப்புறம் இந்த ரவா அல்வா எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம செஞ்ச பிரசாதத்தை கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுக்கு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கிஸ்மிஸ் சேர்த்துருக்கேன் இந்த கிஸ்மிஸ் வந்து நல்லா பொறிஞ்சு பலூன் மாதிரி வரணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த முந்திரி பருப்பையும் நான் பாதாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிரசாதம் நான் வீட்டில் வியாழக்கிழமையில் வந்து சாய்பாபாவுக்கு வச்சு கும்பிட்றதுக்காக நான் அடிக்கடி செய்கிற ஒரு பிரசாதம் ஏன்னா வந்து இதை நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதே நேரத்தில் நம்ம டக்குன்னு செஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் இப்போது இந்த முந்திரி பாதாம் அப்புறம் கிஸ்மிஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு அதை வந்து ஒரு பவுலில் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம கடைசியாக இதை செஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் இதை இப்போது அதே கடாயில் நான் ரவையை சேர்த்துடுறேன் நான் வந்து ஒரு அரை கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த நெய்யில் வந்து நம்ம ரவையை நல்லா வறுத்துக்கலாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இன்னும் நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது ரவையை வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் ரவை வந்து நல்லா பொறிஞ்சு நல்ல வாசம் வரும் அது வரைய வந்து நம்ம நல்லா அதை வறுக்கணும் நான் ஏற்கனவே சாய்பாபா சாமிக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச கிச்சடி ரெசிபி வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது ரவை வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு அது கலரே கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் கலருக்கு மாறி இருக்கும் பக்கத்தில் ஒரு அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன்றரை கப் பால் எடுத்து சுட வச்சுருக்கேன் அரை கப் ரவைக்கு ஒன்றரை கப் வந்து பால் சேர்க்கணும் பால் சேர்க்கும் போது ஸ்வீட் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பால் வந்து நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ரவையில் சேர்க்கணும் இப்போது நம்ம பால் வந்து நல்ல சூடாக சேர்க்கறதுனால ரவை வந்து டக்குன்னு வந்து திக்காயிரும் நம்ம லைட்டாக கலரி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நம்ம மூடி போட்டு வச்சா போதும் ரவை வந்து நல்லா வெந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரவை டக்குன்னு வந்து நம்மளுக்கு திக்காயிடும் இப்போ நம்ம வந்து மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் நல்லாவே வெந்துடுச்சு ரவை இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து சுகர் சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் ரவைக்கு அரை கப் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்வீட் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு முக்கால் கப் வரைய நீங்கள் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சுகர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க ஏதாச்சும் கட்டி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா கலரி விட்டிங்கன்னா போயிடும் இந்த ஸ்வீட்டு பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியன் சைடில் வந்து இதை சீரான்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அடிக்கடி எல்லா சாய்பாபா கோயில்லையும் அவங்க பிரசாதமாக கொடுக்குற ஸ்வீட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கடைசியாக பனானா சேர்த்து செய்கிற ஸ்வீட்டு தான் வந்து சத்யநாராயண பூஜை அப்போ சாய்பாபா கோயிலையே வந்து பிரசாதமாக நிறையா கொடுப்பாங்க சுகர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து திரும்ப மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் வந்து நல்லா திக்காயிடும் இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்வீட் ரெடி ஆயிடுச்சு அது நல்லா திக்காயிடுச்சு அது நம்ம நெய் சேர்த்துருக்கிறதுனால பாத்திரத்துலே வந்து ஒட்டாது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கும் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பொறிச்சு வச்சுருந்த பாதாம் முந்திரி கிஸ்மிஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக இப்போது நம்ம கிட்ட மிச்சமாக இருக்கிற இந்த நெய்யை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்வீட்டில் நெய் சேர்க்கறதுனால அந்த நெய்யோட ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்வீட்டில் வந்து நல்லா தெரியும் நெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்க்குறேன் கடைசியாக இப்போ ஏலக்காய் தூளை சேர்த்துட்டு 
எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதிலையே பனானா சேர்த்து பண்ணுற ஸ்வீட்டை வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ